वेलकम टू इंग्लिश मौजा असलम आलैकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा केमन आज सबाई आशा करी अनेक भलो आचो और सम्भवतः तो इंगलिस मजार संगे आंगलिस मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबाई के अभिनंदन हाजिर हो गलम आो एक बेसिक लेसन नहीं शुरोन देखते ही पाच देखो इंगलिस ग्रामार केम पारो बेसिक टू एडभांस लेवल आई मिन तुम्हें जे लेवल स्टूडेंट हो ना क्या तुम्हें जो ग्रामारे सद पे चाओ ग्रामारे बेपारो एक भेतर के अनुधावन करते चाओ अबियलि लेसनगुल तुम्हारे आज के हे पर छयर आगारो पाँच टी पर्व क्लस नहीं आज के अब्दि पर्त सबग क्लस तुम्हारा जो पे चाओ हमें तरह एक प्लेलिस्ट कर डान पास देखो आई बाटने दिए दिल से तुम्हारा समस्त क्लसगुलो कर फिलते पर यह एपिसोडर लक्ष्य हे एक सेंटेंसर जो ग्रामारे फैक्टगुलो थे सेंटेंस जो को वार्ड व्यवहार कर ग्रामारे को रहस्यगुलो तरह संगे जड़िए जाए बेपारो उन्मोचन करा तो चलो देखे नहीं आज के सेंटेंस ग्रामार रहस्य उन्मोचन कर येस सेंटेंस जत ग्रामर रहस्य आज के सेंटेंस टी कथा बोल द मोर यू रिड द मोर यू लार्न जतई पढ़े तीन शिखब कथा सहज कर जतई पढ़ी तत ही शिखब ये कथाटा जीवने कतई ना शुने कतई ना देखे क्योंकि सत्यार अर्थे कतटुकू ग्रामर फैक्ट बोझे यहाँ हम कथा तो फार्स्ट ही तुम्हारे एक एम सी की दीची दिए तुम्हारा एक ट्राई करते देखी कयजने पर जैगटाएं दायर नीचे आंडारलैन कर लम ए आंडारलैन कर चार्ट अपन दिल चार्ट अपन हे अपन ए आर्टिकल अपशन बी एजेक्टिव अपशन सी एडभार्ड अपशन डी नान को नय तुम बोल तो वाक्य दाटा के कि बला जो पे चार्ट अपशन मध्य ओके आई होप तुम्हारा अने के ट्राई करो जरा ट्राई करो नहीं अबियलि एक पज दिए ट्राई कर जखनी तुम्हारे जो एरक ट्राई और सेल्फ देव से पज दिए ट्राई कर तो एबार एक मिलिए नाओ जो एट रईट आंसार क्यों अबियलि सेंटेंस रईट उत्तर हे सी नम्बर आई मिन एडभार्ब कि अबाक हो जाना जो कि बेपार एत दिन के जानतम एत दिन जानतम जो दा हे आर्टिकल क्योंकि क्या भाव एडभार्ब है आसले इंग्लिश ये एक बड़ो फैक्ट बाम बोलते पर एक विश्वासघातकता तुम्हें जा शिखे से सब समय एम को बेपार नय अवस्थान भेदे एक वाक्य अवस्थान ऊपर डिपेंड कर नाम चेन्ज हो जाए येसिकलि ग्रामाटिकल फैक्ट तो वाक्य यार नाम हे एडभार्ब तो ये आंसार एक्सप्लेन करब तरह तुम्हारा एक शर्टकाट तुले नाओ खात सूंदर से दा प्लस कम्पेटिव देखो दा प्लस कम्पेटिव ये कम्पेटिव मोर क्यों कम्पेटिव एभवे दायर पर जो कम्पेटिव थे बांगला अर्थ है जत डट डट तत देखो बांगला अर्थ क्यों जत और तत हमें क्योंकि बांगल् जतई पढ़ी तत ही शिखी एभवे जत तत जो बांगला अर्थ है और से ही वाक्य जो कम्पेटिवर आगे ये दा व्यवहार कर दाटर नाम हो जाए एडभार्बियल दा अथवा ये अं कथा बोलते इन्स्ट्रुमेंटाल दा ठीक है यहाँ क्या एडभार्बियल दा से प्रूव कर एक बी इन्स्ट्रुमेंटाल क्यों होते इन्स्ट्रुमेंटाले जो बांगला बोली इन्स्ट्रुमेंटाले बांगला अर्थ हे जान्रिक क्यों आसने जान्रिक बला जाए ना एखे इन्स्ट्रुमेंटाल के सहज कर बी तेल से करण बा कारकियों का विशेष भाव विशेषायित तो तुम्हारा कि जानते यत दिन आर्टिकल बेसिकाली कार पूर्व बसे नाउनर पूर्व तो तुम लक्ष्य कर देखो तो पुरो सेंटेंसे क्या एक नाउन आउन नहीं तो जेहेतु नाउन नहीं अतए दा के आर्टिकल बोलते परिना मन रखते हैं आर्टिकल इज यूज फर नाउन और विफर नाउन अलवेज एक आर्टिकल बस नाउनर पूर्व अथवा नाउन के निर्देश करते तो ये जेहेतु को नाउन नहीं निसंदेह बला जो पे आर जी होक दा क्यों को आर्टिकल नय ये बेपार तुम आगे क्लियर हो जाओ ताबार प्रश्न हे इन क्यों एडभार्बियल बोल आसले एडभार्ब का मडिफाई कर एडभार्ब क्यों एक एजेक्टिव के मडिफाई कर शर्टकाट तुम्हारा लिखे नाओ एडभार्ब प्लस एजेक्टिव जदि एडभार्ब बेसिकाली तीन भाव तीन जैगा तीन टी वार्ड के मडिफाई कर जमन एडभार्ब प्लस एडभार्ब मैं एडभार्ब एक एडभार्ब के मडिफाई कर एडभार्ब प्लस मेन भार्ब एडभार्ब एक मेन भार्ब के मडिफाई कर एडभार्ब प्लस एजेक्टिव एडभार्ब क्यों एजेक्टिव के मडिफाई कर तो ये देखो ये कम्पेटिव कम्पेटिव मानी कि एजेक्टिव सीम्पलि पजिटिव कम्पेटिव सोपालिटी तो एजेक्टिव एक रूप तैना तो जेहतु ये एजेक्टिव अतए एजेक्टिव सामने एडभार बसते परे एट स्वाभाविक अलरेडी शर्टकाट थे तुम्हारा जिने फेले दैट्स वाई बोलते ही 
যে অবভিয়াসলি এই বাক্যে দা হচ্ছে একটি অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বিয়াল দা ওকে এবার আসো নেক্সট ইউ রেড ইউ অবভিয়াসলি এটা প্রোনাউন এটা জানো এই পাশেও প্রোনাউন আছে এবং মনে রাখতে হবে এরকম যত তত এবং যখন এরকম কম্পারেটিভ হবে তখন বাক্য কিন্তু দুই পাশে দুইটা হবে এবং প্রসঙ্গত বলতেই হয় সব সময় যে দুই পাশে দুইটা বাক্য থাকবে বা সেন্টেন্স থাকবে এমনটি নয় দুই পাশে দুইটা ফ্রেজও থাকতে পারে যেমন দ্য সোনার দ্য বেটার এরকম বাক্য শুনেছ দ্য সোনার দ্য বেটার যতই দ্রুত হয় ততই ভালো অথবা দ্য মোর দ্য মেরিয়ার যতই বেশি হয় ততই হাসি খুশি সো এরকম সব সময় যে সেন্টেন্স থাকবে তা নয় একটা ফ্রেজও হতে পারে দুই পাশে কম্পারেটিভ দিয়ে তো এভাবে যখন হবে দুই পাশে দুইটা তোমরা প্রোনাউন দেখতে পাবে অথবা নাউনও আসতে পারে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট হচ্ছে যে দুইটা ভার্ব ব্যবহার করা হবে সেই দুইটা ভার্ব অলওয়েজ ইনট্রানজিটিভলি ব্যবহার করা হবে আই মিন এই ভার্বগুলোর পরে কোনো অবজেক্ট থাকবে না সেটা হতে পারে ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে অবজেক্ট থাকার কথা কিন্তু যখন এই স্ট্রাকচারের মধ্যে ব্যবহার হবে তখন কিন্তু সেটা ব্যবহার হবে ইনট্রানজিটিভ যারা ভুলে গেছো তাদের সুবিধার্থে বলি ইনট্রানজিটিভ ভার্বটা কি ভার্ব প্লাস এক্সটেনশান বা ভার প্লাস ফুল স্টপ বা ভার প্লাস অ্যাডভার্ব ইজ ইকুয়াল টু সেই ভার্বটার নাম হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব ঠিক আছে আর ট্রানজিটিভ ভার্বটা কি বলে দিলে সুবিধা হবে এটাও নোট করে নাও ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে হচ্ছে ভার প্লাস অবজেক্ট ঠিক আছে তার মানে ভার্বের পরে অবজেক্ট থাকলে সেটা ট্রানজিটিভ ভার্ব আর অবজেক্ট ছাড়া যদি অন্য কিছু থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে ইনট্রানজিটিভ ওকে এরপরে আমি তোমাদের যদি বলি যে এই যে বাক্যটা এই পুরো বাক্যটা কি সিম্পল কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড যদি আমি চারটি অপশান দিয়ে বলি যে দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন এটা কি সিম্পল কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড কি বলবে ওকে তো এই পর্যায়ে আমি তোমাদের হালকা একটু অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যাই বাজারে ট্রেডিশনাল বইগুলোতে এই বিষয়গুলো থাকে অবভিয়াসলি তো আমি দুই সালে একটি বই লেখা শুরু করেছিলাম বইটির নাম হচ্ছে নিড এই বইটি এবং বইটি লেখার সময় আমি ভেবেছিলাম যে এই বইটিতে আমি সেই তথ্যগুলো যেব দেব যেগুলো হচ্ছে অন্য বইগুলোতে নেই এবং একটা গ্রামার বই কিনলেই যেন আর কোনো গ্রামার বই কিনতে না হয় এই নিরিখে দুই হাজার পনেরো সাল থেকে দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত পাঁচটি বছর সময় নিয়ে বইটি লিখলাম এবং সব সময় আমি মাথাতে একটা জিনিস রেখেছি যে একটি স্টুডেন্ট আমার বইটা কেন নেবে আমি সব সময় মাথায় রেখেছি আমার বইটা নেওয়ার পরে কোনো ক্লাস ভেদে যেন তাকে বইটি চেঞ্জ করতে না হয় আই মিন এমন হয় যে একটা স্টুডেন্ট দেখাচ্ছে নাইন টেন একটা গ্রামার বই কিনেছে সেই ইন্টারমিডিয়েটে যে তাকে আরেকটা গ্রামার বই কিনতে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটে একটা বই কিনলো অ্যাডমিশনে যে তাকে আরেকটা গ্রামার বই কিনতে হচ্ছে বা হচ্ছে জব প্রিপারেশনে তাকে আলাদা বই কিনতে হচ্ছে গ্রামার আসলে ভিন্ন কিছু নয় গ্রামারের বেসমেন্টটা যদি স্ট্রং হয় তাহলে তার সব কিছু ওকে হয়ে যায় তো যাই হোক সেটা নিয়ে পরে অনেক কথা বলা যাবে উনতিরিশে জানুয়ারি এই বইটা আই মিন আর নিড যে বইটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ উনতিরিশে জানুয়ারি থেকে সারা বাংলাদেশে এটা রিলিজ হচ্ছে তবে প্রথম সাত দিন বা দশ দিন এটা অনলাইনে পাওয়া যাবে অনলাইনেও যে দাম লাইব্রেরিতেও সেই দাম কোনো কুরিয়ার সার্ভিস লাগবে না তোমরা উনত্রিশ তারিখ থেকে যারা নিতে চাও নিতে পারবে আর বইটি নেওয়ার পরে আমি চাইবো তোমরা অবশ্যই একটু আমাকে কমেন্টে জানাবে যে বইটা আসলে তুমি অন্য বই থেকে কী ভিন্নতা পেয়েছ আর খুব শীঘ্রই আমি বইটাতে কি সূচিপত্র রয়েছে সূচিপত্রগুলো ইনডেক্স আমি কন্টেন্টসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি খুব শীঘ্রই আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে বুক রিভিউ যেটা সেটা অবভিয়াসলি খুব শীঘ্রই আমি দিয়ে দেব তো যাই হোক বই নিয়ে একটু কথা বললাম এবার আমরা মেন প্রসঙ্গে ফিরে আসি যেটা বলছিলাম এই বাক্যটায় যে আমরা কমা ব্যবহার করেছি কমাটা কিসের প্রতীক তোমাকে জানতে হবে এই কমাটা হচ্ছে কো অর্ডিনেট কনজাংশন অ্যান্ড বাট অর এর শর্টকাট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে তার মানে এইখানটায় আমরা যদি অ্যান্ড বাট অরের ক্ষেত্রে আমরা যদি রিপ্লেস করতে চাই দ্য মোর ইউ রিড অ্যান্ড দ্য মোর ইউ লার্ন আমরা অ্যান্ড দ্বারা রিপ্লেস করতে পারবো বা কনভার্ট করতে পারবো কমাটাকে দ্যাটস ওয়াই যদি সিম্পলি আমি এখানে সরাসরি অ্যান্ড দিয়ে দিতাম জিজ্ঞাস করলে তো অবভিয়াসলি তুমি কম্পাউন্ডই বলতে তাই না অতএব এই বাক্যটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ওকে তো এই হচ্ছে আজকে গ্রামাটিক্যাল ফ্যাক্ট আশা করি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী লেসন পরবর্তী লেসন আই মিন এপিসোড ছয় ছয় তো হয়ে গেল সাথে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হবে তোমার সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ